students, welcome to the Ramay Competitive Coaching Center. This is Ravi Prakash, Current Affairs and GK Faculty. Last video continuation ga, manam part one May Current Affairs part one video. The continuation part two video. Kero gora manam ga May month lo jarino kam oka thirty five important current affairs. Manam daily the kothi detail explanation ne kunda din leko main question to question aldam main question and answer vidanga right. May lo jarina. Another important 35 current affairs practice questions with them. Right? Right here. First question. Match the following. Five important dates each other. What importance each other? Right? 25th May, 12th May, 17th May, 31st May, 22nd May. 25th May, World Thyroid Day. Prapancha Thyroid Dino Chunga celebrate Jastar. 12th May, International Nurses Day. Prapancha Nurses Dino Antar Jati Nurses Dino Chunga celebrate Jastar. 17th May, World Telecommunications and Information Society. World Telecommunication and Information Society. Information Society Day celebrate Jastar. May 31st May, Prapancha Pogaku Vitrek Dinocho, World No Tobacco Day. 22nd May, International Day of Biological Diversity, Jeeva, Antarjatiya Jeeva Vaividya Dinocho, Antarjatiya Jeeva Vaividya Dinocho, Antarjatiya Jeeva Vaividya Dinocho. Right. And almost any good direct match in the 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5. Right. Your answer is 1, 2, 3, 4, 5. B option is answer. 1, 2, 3, 4, 5. B option. Right. Next. Which country uses Hirvinia as its currency? Hirvinia is its currency. Right. Right. Answer is Ukraine is answer. Ukraine currency Peru. Ukraine. Ukraine currency name Hervinia. Russia currency we will say under the ruble. Belarus could a Belarus ruble and Belarus currency would a Belarus ruble. Poland Zloti and Poland currency. Z L O T by Zloti. Right? But the Warthal Ukraine in the Ukraine Russia with the Malaman equation are in the right. Equation in the right. Next question. Ukraine currency. Hirvinia. Right, next. Find the wrong pair. Justice Envi Ramana. Ikindavalo. Wrong pair. Tapu Jatan. Tapuga Jataparsindan. Good button. Right. Maz Justice Envi Ramana, 48th Chief Justice of India. Envi Ramana, Nalavayimdo Bharata Pradhana Naimurti. Correct. Sekti Kantas, 25th Governor of RBA. Correct. Raju Kumar, 25th Chief Election Commissioner of India. Correct. Suman Berry. Second Vice Chairman of Niti Ayog. It's wrong. It's wrong. Got the right answer. Suman Berry Ochi, third Vice Chairman of Niti Ayog. Third Vice Chairman of Niti Ayog. Niti Ayog, first Vice Chairman Ochi, Aravind. Aravind Panagaria. Panagaria. Next, second, Rajiv Kumar. Ikaduna Rajiv Kumar, where Ikaduna Rajiv Kumar? Rajiv Kumar, where we are. Third, recently appointed in a person, Suman Beri. And the Suman Beri is not the second, is the third. Then it is correct. You got wrong pair in the money. Suman Beri, second vice chairman, and they got wrong, right? Next. Match the following. Kun important books, five import five authors, five important books, right? We know the farmer Kag, Comptroller and Artist General, Preeti Soni, author, Amartya Sen, uh, famous economist and winner of Nobel Economics Prize in 1998. Geeta Anjali Sri, author, Bill Gates, one of co founders of Microsoft, right? We will read the books, right? Academic Charuk, left side, Vinodrai, Preeti Soni, Amartya Sen, Geeta Anjali Sri, Bill Gates, teacher. Right side is not a just a not a just a night watchman. My innings with the BCC, a place called home. Second book, home in the world, tomb of sand. How to prevent the next pandemic? Right. When you go to direct match, it is not. Vinodrai, Vinodrai recent class in a book. Not just a night watchman. My innings with the BCC. Preeti Shonai class in a book. Which a place called home. Amartya Sen recent class in a book. Home in the world. Geeta Anjali Sri. Right. Tomb of sand. It is what. International Booker Prize winning novel, Tomb of Sand, written by Gitanjali Sri. Right? Antarjati Booker's Brahmatu Chindi, Pustagani, Tomb of Sand, Rasindi, Gitanjali Sri. 
ఆమె హిందీలో రాసింది ఆమె రాసినందుకు మళ్ళీ ఆమె ట్రా ఈ బుక్ను ఇంగ్లీష్లో అనువదించినందుకు ట్రాన్స్లేటర్కి రైట్ బిల్ గేట్స్ హౌ టు ప్రివెంట్ అండ్ ఎక్స్ పాండమిక్ డైరెక్ట్గా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆన్సర్ రైట్ నెక్స్ట్ నేమ్ ద డిప్యూటీ గవర్నర్స్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ రైట్ ఆర్బీఐలో ప్రస్తుతానికి ఆర్బీఐ హెడ్ను మనం గవర్నర్ అంటాం ఆర్బీఐ హెడ్ గవర్నర్ రైట్ ఆర్బీఐ గవర్నర్ తర్వాత నలుగురు డిప్యూటీ గవర్నర్స్ ఉంటారు నలుగురు తర్వాత డిప్యూటీ గవర్నర్స్ ఉంటారు ఇక్కడ నలుగురు ఉండేది వచ్చి మనకు ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ముగ్గురు ఉన్నారు సెకండ్ ఆప్షన్లో ముగ్గురు ఉన్నారు థర్డ్ ఆప్షన్లో ముగ్గురు ఉన్నారు ఫోర్త్ ఆప్షన్లో నలుగురు ఉన్నారు మహేష్ కుమార్ జైను ఎండి పాత్ర ఎం రాజేశ్వర్ రావు టి రవిశంకర్ టి రవిశంకర్ ఆన్సర్ ఈస్ రైట్ ఆర్బీఐ గవర్నర్ వచ్చి శక్తికాంత దాస్ గవర్నర్ ఆర్బీఐ ఎడెడ్ బై గవర్నర్ అండ్ అగైన్ నాట్ మోర్ దెన్ ఫోర్ డిప్యూటీ గవర్నర్స్ ఆర్బీఐలో ఒక గవర్నరు నలుగురు డిప్యూటీ గవర్నర్స్ ఉంటారు వీళ్ళు నలుగురు డిప్యూటీ గవర్నర్స్ మీ అందరికీ తెలిసి మిగతా పర్సన్స్ అందరూ అజిత్ కుమార్ దోవల్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్ కుమార్ అజిత్ కుమార్ దోవల్ ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ఉన్న సెకండ్ పర్సన్ అజయ్ కుమార్ షూద్ అజయ్ కుమార్ షూద్ వచ్చి ప్రిన్సిపల్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్ ప్రిన్సిపల్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్ ప్రధాన శాస్త్ర సాంకేతిక సలహాదారు రైట్ వి అనంత నాగేశ్వరం చీఫ్ ఎకనామిక్ అడ్వైజర్ రైట్ ముఖ్య ఆర్థిక సలహాదారు రైట్ సెకండ్ ఆప్షన్లో ఎస్ సోమనాథన్ ఇస్రో చైర్మన్ డి జి సతీష్ రెడ్డి డిఆర్డిఓ చైర్మన్ అజిత్ కుమార్ మొహంతి బార్క్ హెడ్ బార్క్ డైరెక్టర్ బాబా అటమిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ అంటారు రైట్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆప్షన్లో రాజీవ్ కుమార్ న్యూ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ గిరీష్ చంద్ర ముమ్ము కాగ్ ఆఫ్ ఇండియా కంట్రోల్ అండ్ ఆర్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అంటాం నెక్స్ట్ కే కే వేణుగోపాల్ అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అంటాం అటార్నీ జనరల్ ఇండియాలో అత్యున్నత న్యాయాధికారి అంటాం రైట్ ఐఏఎస్ లా ఆఫీసర్ అండ్ ఇండియా అంటాం కే కే వేణుగోపాల్ రైట్ నెక్స్ట్ ఫైన్ ద ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఫైన్ ద ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రైట్ దీంట్లో తప్పుగా ఉన్న వ్యాఖ్యాన్ని మనం కనిపెట్టాలి రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఇన్కరెక్ట్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్ కనిపెట్టాలి ఏముంది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ వచ్చి యాజ్ పర్ థర్డ్ అడ్వాన్స్ ఎస్టిమేట్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ మూడవ ముందస్తు అంచనాల ప్రకారం రెండు వేల ఇరవై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై రెండు మూడవ ముందస్తు అంచనాల ప్రకారం మన ఇండియాలో ఆహా మొత్తం ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి ఎస్టిమేట్ చేసింది వచ్చి త్రీ ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ మిలియన్ టన్స్ ఇది కరెక్ట్ సెంటెన్సే గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్స్ ఇట్ అల్ ఆల్ టైమ్ ఆఫ్ సిక్ వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫార్టీ క్రోడ్స్ ఇన్ ఏప్రిల్ టూ థౌసండ్ టూ ఏప్రిల్ అంటే జిఎస్టీని రెండు వేల పదిహేడు జూలై ఫస్ట్లో మొదలు ప్రవేశపెట్టారు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు రికార్డు కలెక్షన్లు లాస్ట్ బిఫోర్ మంత్ అంటే ఏప్రిల్లో వచ్చినాయి ఒక ఏప్రిల్ కలెక్షన్లు మామూలు మనం చూస్తూ ఉంటాం లక్ష కోట్లు జిఎస్టీ కలెక్షన్లు దాటిందని ఏప్రిల్ మంత్లో ఒక లక్ష అరవై ఏడు వేల నాలుగు వందల యాభై కోట్లు జిఎస్టీ కలెక్షన్స్ దాటాయి రైట్ ఇప్పటి వరకు హైయెస్ట్ కలెక్షన్స్ ఒక మంత్లో జిఎస్టీది తెలంగాణ సెట్ టు బికమ్ ద ఫస్ట్ స్టేట్ టు ఆఫర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అలాంగ్ విత్ ద మిడ్ డే మీల్స్ మధ్యాహ్న భోజన పథకము అంటాం ఫస్ట్ టైం ఇండియాలో తెలంగాణ స్టేట్ మిడ్ డే మీల్స్ మధ్యాహ్న భోజన పథనాయకతో పాటుగా బ్రేక్ఫాస్ట్ అంటే టిఫిన్ కూడా ఇక్కడ ఆల్ గవర్నమెంట్ ప్రైమరీ స్కూల్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ టు ఫిఫ్త్ స్టాండర్డ్ ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ బన్ బై తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇట్ ఈస్ బై తమిళనాడు తమిళనాడు గవర్నమెంట్ ఇండియాలో మొట్టమొదటిసారిగా మధ్యాహ్న భోజన పథనానికి అందు అదనంగా మధ్యాహ్న మధ్యాహ్న భోజన పథనానికి తోడుగా ఈ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది కూడా ఒకటి నుంచి ఐదవ తరగతి పిల్లలకు అందజేయడానికి నిర్ణయించింది తెలంగాణ కదా ఆన్సర్ ఇక్కడ వచ్చి తమిళనాడు కాబట్టి ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ వస్తుంది నెక్స్ట్ యూనియన్ మినిస్టర్ హోమ్ అండ్ కోఆపరేషన్ అమిత్ షా ఇనాగరేటెడ్ ద నేషనల్ ఇంటెలిజెంట్ గ్రిడ్ నాడ్ గ్రిడ్ ఇన్ బెంగళూరు క్యాంపస్ రైట్ అంటే ఇక్కడ రాంగ్ సెంటెన్స్ వచ్చి సి ఆప్షన్ తెలంగాణ బదులు మనం తమిళనాడు రాసుకోవాలి రైట్ నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మీటింగ్ ఫాలోయింగ్ మీటింగ్ ఈజ్ నాట్ అటెండెడ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ ఈ కింద ఉన్న నాలుగు మీటింగుల్లో నరేంద్ర మోడీ అటెండ్ కానీ నరేంద్ర మోడీ అటెండ్ కానీ మీటింగ్ ఏముంది నరేంద్ర మోడీ హాజరు కానీ మీటింగ్ ఏముంది రైట్ సెకండ్ నార్ ఇండో నార్డిక్ సమ్మిట్ కోపెనాగన్ డెన్మార్క్ రైట్ యాక్చువల్గా మే మొదటి వార
దానికి భారత బృందానికి అధ్యక్షత వహించింది పీయూష్ పీయూష్ గోయల్ అంటే కేంద్ర వాణిజ్య పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ఆన్సర్ వచ్చి మనకు బి ఆప్షన్ ఫిఫ్టీ సెకండ్ డబ్ల్యూఎఫ్ యాన్యువల్ మీటింగ్ ఈజ్ నాట్ అటెండెడ్ బై నరేంద్ర మోడీ రైట్ మిగతా మూడోది ఫోర్త్ క్వాడ్ లీడర్ సమ్మిట్ క్వాడ్ టోక్యోలో జరిగింది ఇటీవల భారత ప్రధానమంత్రి టోక్యో కూడా క్వాడ్ సమావేశం కోసం వెళ్ళాడు ఫిఫ్త్ బిమ్స్టెక్ సమ్మిట్ ఇది ఇటీవల జరిగింది కాదు ఇంతకుముందు జరిగింది అంటే మార్చి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో జరిగింది బట్ ఇది విర్చువల్ మీటింగ్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా జరిగింది బట్ భారత ప్రధానమంత్రి పాల్గొన్నాడు రైట్ ఆన్సర్ వచ్చి ఫిఫ్టీ టూ యాన్యువల్ డబ్ల్యూఎఫ్ యాన్యువల్ సమ్మిట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అటెండ్ బై నరేంద్ర మోడీ నరేంద్ర మోడీ హాజర్ కానీ సమావేశం ఏంది ఆన్సర్ వచ్చి ఫిఫ్టీ సెకండ్ డబ్ల్యూఎఫ్ యాన్యువల్ సమ్మిట్ దావూస్ నెక్స్ట్ ఫైన్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ కెప్టెన్ దీంట్లో కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏది సరి అయిన వాక్యం ఏంది కనిపెట్టండి రైట్ మొత్తం మూడు వ్యాఖ్యలు ఉన్నాయి నాలుగోది అలాబ్ ద బోర్ అని చూద్దాం కెప్టెన్ అభిలాషా బరాక్ కెప్టెన్ అభిలాషా బరాక్ ఈజ్ ద ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఉమెన్ కంబ్యాట్ ఏరి ఉమెన్ కంబ్యాట్ ఏవియేటర్ ఏవియేటర్ భారతదేశం యొక్క మొట్టమొదటి భారత ఆర్మీ అని చెప్పండి భారత ఆర్మీ యొక్క భారతదేశం యొక్క మొట్టమొదటి యుద్ధ పైలట్ ఎవరు కెప్టెన్ అభిలాషా బరాక్ ఇటీవల వార్తల్లో ఉంది అది కరెక్టే ప్రియాంక మోయితే బికేమ్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ ఉమెన్ టు స్కేల్ ద ఫైవ్ పీక్స్ అబౌవ్ ఎయిట్ థౌజండ్ మీటర్స్ ప్రియాంక మోయితే అని ఆవిడ భారతదేశం చెందించిన మొదటి మహిళగా రికార్డుకు వచ్చారు ఎట్లా ఎనిమిది వేల మీటర్ల కన్నా ఎక్కువ ఎత్తున్న ఐదు శిఖరాలను అధిరోహించి ప్రియాంక మోహిత వార్తల్లో ఉన్నారు రైట్ అది కరెక్టే నిఖత్ జరీన్ బికేమ్ ద ఓన్లీ ఫిఫ్త్ ఇండియన్ ఉమెన్ టు సెక్యూర్ గోల్డ్ మెడల్ అట్ ద ఐబిఏ ఉమెన్స్ వరల్డ్ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్ ఐల్ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్ నిఖత్ జరీన్ నిజాం తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన నిజామాబాద్ తెలంగాణలోని నిజామాబాద్ జిల్లాకు చెందిన నిఖత్ జరీన్ ఇటీవల ప్రపంచ మహిళ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్లో రైట్ టర్కీలోని ఇస్తాంబుల్లో జరిగిన ప్రపంచ మహిళ బాక్సింగ్ ఛాంపుల్లో గోల్డ్ మెడల్ స్వర్ణం గెలి సాధించింది రైట్ అది కరెక్ట్ స్టేట్మెంటే అల్ ఆఫ్ ద బో ఈజ్ ఆన్సర్ ఆల్ అల్ ఆఫ్ ద బో ఈజ్ ఆన్సర్ రైట్ ఈ మూడు వాక్యాలు కూడా కరెక్టే ఈ ముగ్గురు కూడా ఇటీవల వార్తల్లో ఉన్నారు అవన్నీ వాళ్ళ రైట్ ఈ మూడు వాక్యాలు కూడా కరెక్టే వస్తాయి నెక్స్ట్ హూ హ్యాస్ బీ నేమ్డ్ యాజ్ ద లారెట్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ ప్రైజ్ అంటాం రైట్ దీని పేరు వచ్చి గ్యులెర్మో క్యానో ప్రైజ్ అంటాం దాన్ని యాక్ సింపుల్గా ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ ప్రైజ్ అంటాం ఇది ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ డే అంటే పత్రికా స్వేచ్ఛ దినోత్సవమైన మే మూడుని ఈ అవార్డుని అనౌన్స్ చేశారు రైట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూకి బెలారస్ దేశానికి సంబంధించిన గ్రూప్ ఆఫ్ జర్నలిస్ట్ బెల్ బెలారేషియన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ జర్నలిస్ట్ అంటే ఒక జర్నలిస్ట్ గ్రూప్ బెలారస్ దేశానికి సంబంధించిన ఒక జర్నలిస్ట్ గ్రూప్కి అవార్డు అనౌన్స్ చేశారు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో మారియా రస్సాకి ఇచ్చారు వీళ్ళు కూడా అంత ముందు వచ్చింది బట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ మీరు ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవద్దండి మెయిన్గా మేరియా రస్సా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ గుర్తుపెట్టుకోండి లేటెస్ట్ వచ్చి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ వాళ్ళు ఒక బెలారస్ దేశానికి చెందిన ఒక జర్నలిస్ట్ గ్రూప్ వాళ్ళకి అవార్డు వచ్చింది ఇది ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ ప్రైజ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ రైట్ దాన్నే యునెస్కో గిలెర్మో క్యానో ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ ప్రైజ్ అంటాం రైట్ ఈ అవార్డును ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ రో ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ అంటే పత్రికా స్వేచ్ఛ దినోత్సవం ఈ మే మూడున అనౌన్స్ చేశారు రైట్ నెక్స్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ బెలారేషియన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ జర్నలిస్ట్ హూ ఈజ్ ద సిఇఓ ఆఫ్ ఐబిఎం ఐబిఎం యొక్క సిఇఓ ఎవరు ఐబిఎం అనేది ఒక అమెరికాలో ప్రముఖ ఐటీ కంపెనీ రైట్ ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ మిషన్స్ అంటాం ఐబిఎం అంటే ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ మిషన్స్ ఆ కంపెనీ సిఇఓ రైట్ ఇక్కడ నలుగురు ఉన్నారు సత్యా నాదెల్ల మీ అందరికి తెలుసు సత్యా నాదెల్ల నౌ నాట్ ఓన్లీ సిఇఓ ఈజ్ ద చైర్మన్ అండ్ సిఇఓ ఆఫ్ ద చైర్మన్ అండ్ సిఇఓ ఆఫ్ ద మైక్రోసాఫ్ట్ నెక్స్ట్ సుందర్ పిచ్చే మీకు తెలుసు సిఇఓ ఆఫ్ ద గూగుల్ కంపెనీ రైట్ పరాగ్ అగర్వాల్ తెలుసు ఇటీవల వార్తల్లో ఉన్నారు సిఇఓ ఎందుకు వార్తల్లో ఉన్నారు ఆయన కంపెనీ వార్తల్లో ఉంది సిఇఓ ఆఫ్ ద ట్విట్టర్ కంపెనీ సోషల్ మీడియా గ్రూప్ ట్విట్టర్ ట్విట్టర్ని ఏ కంపెనీ కొనుగోలు చేయబోతుంది ట్విట్టర్ని ఏ వ్యక్తి కొనుగోలు చేయబోతున్నాడు ఎలాన్ మస్క్ కొనుగోలు చేయబోతున్నాడు రైట్ ప్రస్తుతానికి సంగీతంలో ఉంది ప్రస్తుతం బట్ ఈ మధ్య వార్తల్లో వచ్చింది అరవింద్ కృష్ణ ఈజ్ ఆన్సర్ అరవింద్ కృష్ణ ఈజ్
ప్ర ఫీఫా వరల్డ్ కప్నే మనం ఫుట్బాల్ ప్రపంచ వరల్డ్ కప్ అంటాం రెండు వేల ఇరవై రెండు ఎక్కడ జరుగుతుంది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఖతార్లో జరుగుతుంది ఐసీసీ వరల్డ్ కప్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అంటే ప్రపంచ క్రికెట్ కప్ ఎక్కడ జరుగుతుంది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో ఇండియాలో జరుగుతుంది సమ్మర్ ఒలింపిక్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు సమ్మర్ ఒలింపిక్స్ ఎక్కడ జరుగుతుంది రైట్ ఫ్రాన్స్లో జరుగుతుంది వింటర్ ఒలింపిక్స్ ఎక్కడ జరుగుతాయి రైట్ యాక్చువల్గా సమ్మర్ ఒలింపిక్స్ వింటర్ ఒలింపిక్స్ ఆల్మోస్ట్ ఇవన్నీ ఫోర్ ఇయర్స్కి ఒకసారి జరుగుతాయి బట్ సమ్మర్ ఒలింపిక్స్కి వింటర్ ఒలింపిక్స్కి టూ టూ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంటుంది టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంటుంది రైట్ వింటర్ ఒలింపిక్స్ నెక్స్ట్ ఇటలీలో జరుగుతాయి కామన్వెల్త్ గేమ్స్ వచ్చి యునైటెడ్ కింగ్డమ్లో జరుగుతాయి యునైటెడ్ కింగ్డమ్ యూకే బ్రిటన్ అంటే టూ వన్ ఫోర్ త్రీ ఫైవ్ టూ వన్ ఫోర్ త్రీ ఫైవ్ అంటే ఆన్సర్ ఇస్ డి ఆప్షన్ డి ఆప్షన్ రైట్ ఫీఫా వరల్డ్ కప్ అంటే దాన్నే ఫుట్బాల్ వరల్డ్ కప్ అంటాం ఐసీసీ వరల్డ్ కప్ అంటే దాన్నే మనం క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ అంటాం క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ రైట్ నెక్స్ట్ విచ్ కంపెనీ ఓవర్ టుక్ యాపిల్ ఇన్కార్పొరేషన్ యాపిల్ కంపెనీ ద వరల్డ్స్ మోస్ట్ వాల్యుబుల్ కంపెనీ వరల్డ్స్ మోస్ట్ వాల్యుబుల్ కంపెనీ స్టోకుడ్ బై సర్జ్ ఇన్ ద ఆయిల్ ప్రైసెస్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆయిల్ ధరలు పెరగడం వల్ల ఏ కంపెనీ ఆయిల్ ధరలు పెరగడం వల్ల ఒక కంపెనీ ఆపిల్ని ఓవర్టేక్ చేస్తామంటే కంపల్సరీ అది ఆయిల్ కంపెనీ ఏంటుంది దీంట్లో ఆయిల్ కంపెనీలు ఉన్నాయా వాల్మార్ట్ కాదు అమెజాన్ కాదు గూగుల్ కాదు ఆన్సర్ వచ్చి ఏమంటాం మనం ఆరామ్కో అంటాం సౌదీ అరేబియన్ సౌదీ ఆరామ్కో అంటాం సౌదీ ఆరామ్కో నౌ ఇప్పటి వరకు మోస్ట్ వాల్యుబుల్ మోస్ట్ వాల్యుబుల్ కంపెనీ అని మనం యాపిల్ ఇన్కార్పొరేట్ ఉండేది యాపిల్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ని కా ఓవర్టేక్ చేసి మోస్ట్ వాల్యుబుల్ కంపెనీగా రికగ్నైజ్ అయిన కంపెనీ వచ్చి సౌదీ అరామ్కో సౌదీ అరేబియా యొక్క ఆయిల్ కంపెనీ దీనికి ఆ స్థానం ఏ విధంగా వచ్చిందంటే బాగా ఆయిల్ ప్రైసెస్ పెరగడం వల్ల అంటే బాగా ఆయిల్ ప్రైసెస్ పెరిగితే బాగా రెవెన్యూ కూడా వస్తుంది రైట్ అందరూ వచ్చి మోస్ట్ వాల్యుబుల్ కంపెనీ బవర్ టూకింగ్ యాపిల్ అంటే సౌదీ అరామ్కో రైట్ నెక్స్ట్ హూ హ్యాస్ ట్యాప్డ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఫోబ్స్ హయ్యెస్ట్ పెయిడ్ అథ్లెట్స్ హయ్యెస్ట్ పెయిడ్ అథ్లెట్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ రైట్ ఫోబ్స్ మ్యాగజైన్ ప్రకారం ప్రపంచంలో అత్యధిక శ్రోతకం తీసుకున్న అథ్లెట్ ఎవరు క్రీడాకారుడు ఎవరు ఎంత తీసుకున్నారంటే టూ థౌజండ్ టూ 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 ప్రకారం నూట ముప్పై మిలియన్ డాలర్లు అమెరికన్ నూట ముప్పై మిలియన్ నూట ముప్పై మిలియన్ అమెరికన్ డాలర్లు తీసుకున్నాడు రైట్ వీళ్ళందరూ కూడా అత్యధిక పారిశోక పారి పారిశోధకాలు తీసుకున్న అథ్లెట్సే వీళ్ళందరూ కూడా అత్యధిక పారిశోధకాలు తీసుకున్న వాళ్ళే వీళ్ళలో నెంబర్ వన్ పొజిషన్ వచ్చి లైనల్ మిస్సై లైనల్ మిస్సై అర్జెంటీనా ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ లైనల్ మిస్సై అర్జెంటీనా ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ రైట్ మీ తర్వాత లెబ్రాన్ జేమ్స్ ఉన్నాడు యుఎస్ఏ బాస్కెట్ ప్లేయర్ క్రిస్టియానా రొనాల్డో పోర్చుగల్ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ నేమర్ బ్రెజిల్ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ ఆన్సర్ వచ్చి లైనల్ మిస్సై లైనల్ మిస్సై రైట్ నెక్స్ట్ ఫైన్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ కింద వాటిలో కరెక్ట్ అయిన వాక్యాన్ని రైట్ సరి అయిన వాక్యాన్ని గుర్తించండి యూరీ అవేర్ బాక్ బిలాంగ్స్ టు రష్యా చెస్ ఫస్ట్ సెనిటేరియన్ గ్రాండ్ మాస్టర్ సెనిటేరియనియన్ సెంటెనేరియన్ సెంటెనేరియన్ అంటే సెంటెనేరియన్ అంటే హ్యావింగ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ వంద సంవత్సరాలు ఉన్న గ్రాండ్ మాస్టర్ డైడ్ ఆన్ సెవెంత్ మే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అది రైట్ సెంటెన్స్ లియోనుడ్ క్రావ్చుక్ ద ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఉక్రెయిన్ ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఉక్రెయిన్ అంటే ఇన్ నైన్టీన్ నైంటీ వన్ పాస్డ్ అవే నైన్టీన్ నైంటీ వన్ టు నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్ ఈ వాజ్ ద ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఉక్రెయిన్ పాస్డ్ అవే అండ్ టెన్త్ మే టూ థౌజండ్ టూ అంటే ఇటీవల మే నెలలో మరణించిన ప్రముఖులు ఇది అంతర్జాతీయ ప్రముఖులు షేక్ ఖలీఫా బిన్ జయద్ బిన్ సుల్తాన్ అల్ నయాహ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ యుఎన్ UAE, యునైటెడ్ అరబ్ ఎన్ పాస్ డే అండ్ థర్టీన్త్ మే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ రైట్ ఇది కూడా మే నెలలో మరణించిన ప్రముఖ అంతర్జాతీయ వ్యక్తులు రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆల్ ఆఫ్ ద బో ఆల్ ద త్రీ ఆర్ రైట్ ఆల్ ద త్రీ ఆర్ రైట్ నెక్స్ట్ మనం ఒక్కొక్క ఇప్పుడు యాక్చువల్ ఒక్కొక్క సెంటెన్స్ ఒక క్వశ్చన్ ఫార్మేట్లు ఇవ్వచ్చు బట్ మనం ఒకటే క్వశ్చన్లో ఇట్లా ముగ్గురు వ్యక్తులు ఇవ్వడం ప్రధానం ఏమంటే మీకు ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళడానికి రైట్ నెక్స్ట్ Who is the new Chief Justice of Telangana High Court? Telangana High Court, new Chief Justice. Who is the new Chief Justice of Telangana High Court? Who is the new Chief Justice of Telangana High Court? Who is the new Chief Justice of Telangana High Court? Who is the new
జస్టిస్ సతీష్ చంద్ర తెలంగాణ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా ఉంటే ఆయన ఢిల్లీ ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా ఢిల్లీ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా నియమించారు ఆయన స్థానంలో ఉజ్జల్ భూయాని నియమించారు ఉజ్జల్ భూయా ఆన్సర్ ఇస్ బి ఆప్షన్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చి ఢిల్లీ హైకోర్టు ఢిల్లీ హైకోర్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చి తెలంగాణ స్టేట్ హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ థర్డ్ ఆప్షన్ వచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ మన దేశంలో మొత్తం ఇరవై ఐదు హైకోర్టులు ఉన్నాయి ఇరవై ఐదు హైకోర్టులు ఉన్నాయి ఇరవై ఐదు రైట్ ఆన్సర్ వచ్చి జస్టిస్ ఉజ్జల్ భుయాన్ ఈ అపాయింటెడ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ జస్టిస్ సతీష్ చంద్ర శర్మ సతీష్ చంద్ర శర్మ నెక్స్ట్ విచ్ కంట్రీ ఈజ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వాడ్ లిటరల్ సెక్యూరిటీ డైలాగ్ దీన్నే సింపుల్గా మనం క్వాడ్ అంటాం క్వాడ్ 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 గ్రూప్ అంటాం ఈ కింద నాలుగు దేశాల్లో క్వాడ్ గ్రూప్లో క్వాడిలేటరల్ సెక్యూరిటీ డైలాగ్ అంటాం అంటే చతుర్భుజి భద్రతా సంభాషణ అంటాం రైట్ చతుర్భుజి భద్రత రీసెంట్గా క్వాడ్ సమ్మిట్ టోక్యో నగరంలో జరిగింది రైట్ ఈ క్వాడ్ దేశాలు ఈ క్వాడ్ దేశాలు క్వాడ్ అంటే నాలుగు దేశాలు వస్తాయి ఒకటి ఇండియా జపాన్ ఆస్ట్రేలియా అమెరికా నాట్ చైనా చైనా ఈజ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద చైనా క్వాడ్ దేశాలకు వ్యతిరేక అంటే అసలు ఈ క్వాడ్ అనేది చైనా వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా పెట్టినట్టు చైనా భావిస్తూ ఉంది రైట్ చైనా ఈజ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వాడ్ చైనా ప్లేస్లో మనం ఏం రాయచ్చు యూఎస్ఏ క్వాడ్ దేశాలంటే అమెరికా ఇండియా జపాన్ ఆస్ట్రేలియా అమెరికా ఇండియా జపాన్ ఆస్ట్రేలియా ఇటీవల క్వాడ్ సమావేశం క్వాడ్ సమావేశం ఇటీవల ఎక్కడ జరిగిందంటే టోక్యో చైనా జపాన్ రాజధాని టోక్యోలో జరిగింది రైట్ నెక్స్ట్ అట్ ప్రజెంట్ రూలింగ్ పార్టీ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా రైట్ ప్రస్తుతం ఆస్ట్రేలియాలో రూలింగ్ పార్టీ ఏముంది ప్రస్తుతం ఆస్ట్రేలియాలో రూలింగ్ పార్టీ ఏముంది యాంటోనీ అల్బనిస్ అనే కొత్త ప్రధానమంత్రి వచ్చారు ఆస్ట్రేలియాకు రైట్ అంటే ఇటీవల జరిగిన ఎన్నికల్లో యాంటోనీ అల్బనిస్ పార్టీ గెలిచింది యాంటోనీ అల్బనిస్ ఈజ్ ద న్యూ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా ఆయన పార్టీ ఏమొస్తుంది వాట్ ఈస్ అ పొలిటికల్ పార్టీ బిలాంగ్స్ టు ఆజ్ అ యాంటోనీ అల్బనిస్ న్యూ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా డెమోక్రాటిక్ పార్టీ అక్కడ ఆన్సర్ వచ్చి నన్ ఆఫ్ దీస్ మనకు లేబర్ పార్టీ లేబర్ పార్టీ లేబర్ అంటే ఎల్ఏ బిఓఆర్ అని రాస్తూ ఉన్నారు ఎల్ఏ బిఓయుఆర్ అని కూడా రాస్తూ ఉన్నారు రైట్ లేబర్ పార్టీ డెమోక్రాట్ పార్టీ అనేది మనకి యుఎస్ఏలో రూలింగ్ పార్టీ యుఎస్ఏలో రూలింగ్ పార్టీ ఇది అమెరికాలో అపోజిషన్ పార్టీ రిపబ్లికన్ పార్టీ కన్జర్వేటివ్ పార్టీ అనేది యూకేలో రూలింగ్ పార్టీ యూకేలో రూలింగ్ పార్టీ చైనాలో రూలింగ్ పార్టీని ఏమంటాం చైనాలో ఆల్మోస్ట్ వన్ పార్టీ సిస్టమ్ ఉంటుంది సిపిసి అంటాం చైనాలో రూలింగ్ పార్టీ వచ్చి సిపిసి అంటే మన సిపిసి అంటే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ చైనా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ చైనా రైట్ పాకిస్తాన్లో మొన్నటి వరకు ఇమ్రాన్ ఖాన్ అధికారంలో ఉండేవాడు ఇప్పుడు ఆ ప్రతిపక్ష పార్టీలు అధికారాన్ని పంచుకున్నాయి పాకిస్తాన్లో పాకిస్తాన్లో పాకిస్తాన్ ముస్లిం లీగ్ నవాజ్ నుంచి ప్రధానమంత్రి ఉన్నాడు పాకిస్తాన్ ముస్లిం లీగ్ నవాజ్ నుంచి బంగ్లాదేశ్ బంగ్లాదేశ్లో షేక్ హసీనా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆమె పార్టీ పేరు అవామీ లీగ్ అవామీ లీగ్ అదే మీరు రష్యా తీసుకున్నారనుకోండి వ్లాదిమర్ పుతిన్ ఏ పొలిటికల్ పార్టీ అంటే రష్యాల అధికార పార్టీ ఏదంటే యునైటెడ్ రష్యా అధికార పార్టీ రైట్ అట్లా ప్రముఖ దేశాలు వార్తల్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఆస్ట్రేలియా కొత్తగా వచ్చిన ప్రధానమంత్రి ఆల్టోనియా అల్బనీస్ ఈజ్ ఏ ఆస్ట్రేలియన్ లేబర్ పార్టీ లీడర్ ఆస్ట్రేలియన్ లేబర్ పార్టీ లీడర్ రైట్ నెక్స్ట్ ఫైన్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రిగార్డింగ్ ఇండో పసిఫిక్ ఎకనామిక్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫర్ ప్రాస్పరిటీ రైట్ అండ్ ట్వంటీ థర్డ్ మే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ బిఫోర్ క్వాడ్ లీటర్ సమ్మిట్ ఇన్ టోక్యో యుఎస్ఏ ప్రెసిడెంట్ జో బిడెన్ లాంచ్ ద ఇండో పసిఫిక్ ఎకనమీ ఫర్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫర్ సొసైటీ విత్ అ డజన్ ఇన్షియల్ పార్ట్నర్స్ విత్ అ డజన్ ఇన్షియల్ పార్ట్నర్స్ అంటే అమెరికాతో కలిసి ఉంటే పదమూడు దేశాలు రైట్ క్వాడ్ సమావేశం జరిగే కన్నా ముందు దీ అంటే ఇప్పుడు మనకు క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారంటే ఐపిఎఫ్ అని ఇటీవల వార్తల్లో క్వాడ్ సమావేశం సందర్భంగా వార్తల్లో ఉంది రైట్ దానికి సంబంధించి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ సరైన వాక్యాన్ని గుర్తించండి అన్నారు ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏముంది క్వాడ్ సమావేశం కన్నా ముందు ఇరవై మూడు మే రెండు వేల ఇరవై రెండున 
క్వాడ్ సమావేశం కన్నా ముందు అమెరికా అధ్యక్షుడు ఐపీఎఫ్ అనే ఒక కొత్త అంతర్జాతీయ కూటమాన్ని ప్రతిపాదించాడు ఐపీఎఫ్ అనే అంతర్జాతీయ కూటమాన్ని ప్రతిపాదించాడు రైట్ నెక్స్ట్ ఆస్ట్రేలియా బ్రూనై ఫిజీ ఇండియా ఇండోనేషియా జపాన్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కొరియా మలేషియా న్యూజిలాండ్ ఫిలిప్పైన్స్ సింగపూర్ థాయిలాండ్ యుఎస్ఏ వియట్నాం ఆర్ కరెంట్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఐపీఎఫ్ కరెంట్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఇండో పసిఫిక్ ఎకనమీ ఫ్రమ్ వర్క్ టుగెదర్ ఐపీఎఫ్ కంట్రీస్ రిప్రజెంట్స్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ జీడిపి అంటే ఈ మొత్తం పదమూడు దేశాలు ప్రపంచ దేశాల్లో నలభై శాతం జీడిపికి జీడిపి కంట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉన్నాయి రైట్ ఈ అంటే ఐపీఎఫ్ సంబంధించి మొత్తం ఈ నా ఈ మూడు వాక్యాలు కూడా కరెక్టే ఆన్సర్ వచ్చి మనకు అల్ ఆఫ్ ద అబు ఆన్సర్ వచ్చి అల్ ఆఫ్ ద అబు రైట్ ఐపీఎఫ్ ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారంటే అమెరికా అధ్యక్షుడు క్వాడ్ సమావేశ క్వాడ్ దేశాల సమావేశం సందర్భంగా ప్రపోజ్ చేశాడు ఈ ఐపీఎఫ్ని ప్రపోజ్ చేసింది అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బిడెన్ ఐపీఎఫ్లో ప్రస్తుతం ఈ దేశాలు ఉన్నాయి ఆస్ట్రేలియా బ్రూనై ఫిజీ ఇండో ఇండియా ఇండోనేషియా జపాన్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కొరియా మలేషియా న్యూజిలాండ్ ఫిలిప్పైన్స్ సింగపూర్ థాయిలాండ్ యుఎస్ఏ వియత్నాం ఇవన్నీ ఉన్నాయి రైట్ టుగెదర్ ఐపీఎఫ్ రిప్రజెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ జీడిపి రైట్ ఆల్ ఆఫ్ ద వర్ రైట్ విస్టేట్ యాజ్ వన్ ద సంతోష్ ట్రోఫీ సంతోష్ ట్రోఫీ ఫేమస్ ఫుట్బాల్ టోర్నమెంట్ అనమాట సంతోష్ ట్రోఫీ అఫీషియలీ నోనే జీరో సీనియర్ సీనియర్ మెన్స్ నేషనల్ ఫుట్బాల్ ఛాంపియన్షిప్ డ్యూ టు స్పాన్సర్షిప్ టైస్ విత్ ద హీరో మోటో కార్ప్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ బై డిఫీటింగ్ వెస్ట్ బెంగాల్ ఇక్కడ సంతోష్ ట్రోఫీ నైన్టీన్ ఫార్టీ వన్ నుంచి జరుగుతూ ఉంది రైట్ ఇది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ సంతోష్ ట్రోఫీ వన్ అయింది కేరళ టీం నన్ ఆఫ్ దీస్ ఆన్సర్ ఎవరిని ఏ టీమ్ నోడిచ్చింది అంటే బెంగాల్ టీం నోడిచ్చింది బెంగాల్ టీం ఇప్పటి వరకు ముప్పై రెండు సార్లు గెలుచుకుంది సంతోష్ ట్రోఫీ ముప్పై రెండు సార్లు గెలుచుకుంది సంతోష్ ట్రోఫీ రైట్ ముప్పై రెండు సార్లు కేరళకి ఇది సెవెంత్ టైటిల్ కేరళకు ఇది సెవెంత్ టైటిల్ రైట్ సంతోష్ ట్రోఫీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ టు ట్వంటీ టూ సీజన్ వన్ బై ద కేరళ సంతోష్ ట్రోఫీని కేరళ గెలుచుకుంది కెంతోష్ ట్రోఫీ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండును కేరళ గెలుచుకుంది కేరళ గెలుచుకుంది ఏడోసారి గెలుచుకుంది ఎవరు నోడించిందో బెంగాల్ బెంగాల్ ఇప్పటి వరకు హైయెస్ట్ టైమ్ సంతోష్ టీమ్ని గెలుచుకున్న టీం వచ్చి బెంగాల్ ముప్పై రెండు సార్లు పని గెలుచుకుంది రైట్ ఆన్సర్ సంతోష్ టీం ఎప్పటి నుంచి జరుగుతూ ఉందంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి నుంచి రైట్ దానికి సంబంధించింది సంతోష్ ట్రోఫీ రిలేటెడ్ టు ఫుట్బాల్ రైట్ నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆథర్ బుక్ ఆథర్ బుక్ అరుంధతి భట్టాచార్య ఎస్బీఐ ఫస్ట్ ఉమెన్ చైర్పర్సన్ ఎస్బీఐకి ఇప్పటి వరకు ఉమెన్ చైర్పర్సన్గా పనిచేసిన వ్యక్తి అంటే మొదటి మహిళా చైర్మన్గా పనిచేసిన వ్యక్తి అరుంధతి భట్టాచార్య సుభాష్ చంద్ర ఇండియన్ అఫీషియల్ ఫార్మర్ అఫీషియల్ శశి తరూర్ రైట్ నౌ కాంగ్రెస్ పొలిటీషియన్ ఈజ్ ఎంపీ ఆఫ్ ద ఎంపీ ఫ్రమ్ తిరువనంతపూర్ కేరళ క్యాపిటల్ అభిజిత్ బెనర్జీ ఈజ్ అ నోబెల్ ప్రైజ్ విన్నర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ రష్కిన్ బాండ్ ఫేమస్ ఆథర్ రైట్ వాళ్ళ బుక్స్ తీసుకుంటే అరుంధతి భట్టాచార్య డైరెక్ట్ ఇన్డామినిటబుల్ ఇన్డామిటబుల్ తర్వాత సుభాష్ చంద్ర గాగ్ ద టెన్ ట్రిలియన్ డ్రీమ్ టెన్ ట్రిలియన్ అమెరికన్ డాలర్స్ డ్రీమ్ శశి తరూర్ ప్రైడ్ ప్రొడ్యూజీస్ పండిట్రీ అభిజిత్ బెనర్జీ కుకింగ్ టు సేవ్ యువర్ లైఫ్ రష్కిన్ బాండ్ ఇట్స్ ఎ వండర్ఫుల్ లైఫ్ అల్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ మ్యాచ్ వన్ వన్ టూ 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 త్రీ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఆన్సర్ ఈజ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఈ మ్యాచ్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్స్ ఎందుకు ఇవ్వడమంటే మనకి ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ లేడానికి మీరు ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడొచ్చు అని చెప్పి మ్యాచ్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్ కానీ ఫైన్ ద కరెక్ట్ సెంటెన్స్ అని కానీ ఇవ్వడం జరిగింది రైట్ నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అ ప్రపోజ్డ్ ఆర్బిటార్ టు వీనస్ బై ఇస్రో టు స్టడీ ద సర్ఫేస్ అండ్ అట్మాస్ఫియర్ ఆఫ్ వీనస్ వీనస్ పరిశోధనకు గాను శుక్రగ్రహం యొక్క పరిశోధనకు గాను ఇస్రో లాంచ్ ఇస్రో ప్రవేశపెట్ట ఇస్రో ఇస్రో తయారు చేయబోయే ఇస్రో ప్రవేశపెట్టబోయే మిషన్ అయింది ఇస్రో ప్రవేశపెట్టే మిషన్ అయింది చంద్రయాన్ మంగళయాన గగనయాన శుక్రయాన చంద్రయాన్ చంద్రయాన్ వన్ను చంద్రయాన్ టూ చంద్రయాన్ త్రీ అని వస్తూ ఉన్నాయి వార్తల్లో చంద్రయాన్ వన్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో లాంచ్ చేశారు మంగళయాన్ మంగళయాన్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో లాంచ్ చేశారు మార్స్ ఆర్బిటార్ మిషన్ రైట్ గగన్యాన్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ మేడన్ స్పేస్ మిషన్ ప్రాజెక్ట్ అంటే దీని ద్వారా కొంతమంది వ
ఇంత ముందు మన ఇండియన్ వ్యోమగామి అంతరిక్షంలో ప్రవేశపెట్టినప్పటికి కూడా అంతరిక్షానికి వెళ్ళినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాకేష్ శర్మ నాట్ విత్ ద ఇండియన్ మిషన్ ఫారెన్ మిషన్తో వాళ్ళు అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళింటారు ఫస్ట్ టైం ద ఇండియాస్ మెయిడన్ స్పేస్ మిషన్ ప్రాజెక్ట్ అంటే గగన్యాన్ ఇది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ జరిగే ఛాన్స్ ఉంది గగన్యాన్ సుక్రయాన్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ సుక్రయాన్ ఇండియా యొక్క మూన్ మిషన్ ప్రాజెక్ట్ని చంద్రయాన్ అంటాం ఇండియా యొక్క మార్స్ మిషన్ ప్రాజెక్ట్ని మంగళయాన్ అంటాం ఇండియా మెయిడన్ స్పేస్ మిషన్ వచ్చి గగన్యాన్ అదే సుక్రయాన్ వచ్చి ఇండియాస్ యొక్క ఫస్ట్ మిషన్ టు శుక్రుడు అంటాం మీనస్ మనం రైట్ ఇది డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్లో లాంచ్ చేస్తారు ఇస్రో వాళ్ళు రైట్ ఆన్సర్ ఈ సుక్రయ్య మ్యాజ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఒక ఐదు ముఖ్యమైన అంతర్జాతీయ సంస్థలు ఐదు ముఖ్యమైన అంతర్జాతీయ సంస్థలు వాటి ప్రధాన కార్యాలయాలు ఉన్నాయి ఒకసారి చూడండి వరల్డ్ ఎకనమిక్ ఫోరం వరల్డ్ ఎకనమిక్ ఫోరం హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చి మీకు ఒకసారి కులూగ్ని యాక్చువల్ కులూగ్నిలో ఉంది ఒకసారి జెనీవాని కూడా డైరెక్ట్ ఇస్తారు యూరోపియన్ యూనియన్ బ్రజల్స్లో ఉంది బెల్జియం క్యాపిటల్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ అంటే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఇది జెనీవాలో ఉంది న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ అంటాం ఎన్డిబి అంటే న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ అంటే బ్రిక్స్ కంట్రీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్న బ్యాంక్ అది బ్రెజిల్ రష్యా ఇండియా చైనా సౌత్ ఆఫ్రికా దేశాలు ఏర్పాటు చేసుకున్న బ్యాంక్ పేరు రైట్ ప్రధానంగా ప్రపంచ బ్యాంకు ఐఎంఎఫ్ల మీద ఎక్కువ డిపెండెన్స్ కాకుండా ఎన్డిబిలు వాళ్ళ అవసరాల కోసం ఎన్డిబి అంటే బ్రిక్స్ కంట్రీసు ఏర్పాటు చేసుకున్న బ్యాంక్ ఎన్డిబి న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ అంటాం రైట్ నెక్స్ట్ యుఎన్డబ్ల్యూటీఓ అంటే డబ్ల్యూటీఓ వేరు యుఎన్డబ్ల్యూటీ వేరు డబ్ల్యూటీఓ అంటే ఇట్స్ ఇండిపెండెంట్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ అంటాం అది వేరు యుఎన్డబ్ల్యూటీఓ అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ వరల్డ్ టూరిజం ఆర్గనైజేషన్ ఇది వచ్చి మీకు మాడ్రిడ్లో ఉంటుంది ఎన్డి వచ్చి షాంగేలో ఉంటుంది రైట్ ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చి ఫస్ట్ టూ త్రీ మ్యాచ్ కావాలి టూ త్రీ వన్ తర్వాత ఫైవ్ ఫోర్ ఆన్సర్ ఈజ్ డి ఆప్షన్ డి ఆప్షన్ రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ కంట్రీ సక్సెస్ఫుల్లీ టెస్ట్ పైడ్ ద హైపర్ సోనిక్ జిక్ జిర్కాన్ క్రూజ్ మిస్సైల్ జిర్కాన్ క్రూజ్ మిస్సైల్ ఓవర్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ అబౌట్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మైల్స్ డిస్టెన్స్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మైల్స్ విచ్ కంట్రీ సక్సెస్ఫుల్లీ టెస్ట్ ఫైడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ టెస్ట్ ఫైడ్ ఇప్పుడు మనకు మిస్సైల్స్ ఉంటాయి సూపర్ సోనిక్ అంటాం సబ్ సోనిక్ అంటే సూపర్ సోనిక్ సూపర్ సోనిక్ అంటే హ్యావింగ్ ద వెలాసిటీ మోర్ దాన్ సౌండ్ సౌండ్ వెలాసిటీ కన్నా ధ్వని వేగం కన్నా ఎక్కువ వెళ్ళేదని సూపర్ సోనిక్ అంటాం హైపర్ సోనిక్ అంటే అంతకన్నా ఎక్కువ వేగం దగ్గర దగ్గర ఐదు నుంచి ఇరవై ఐదు రెట్లు ఎక్కువ ఉంటుంది సౌండ్ వేగం కన్నా సౌండ్ వెలాసిటీ కన్నా ఫైవ్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది రైట్ హైపర్ సోనిక్ హై స్పీడ్తో వెళ్తూ ఉంటుంది దాన్ని హైపర్ సోనిక్ అంటాం ఇప్పటి వరకు ఇండియా సారీ రష్యా అమెరికా చైనాకు మాత్రమే హైపర్ సోనిక్ మిస్సైల్స్ ఉన్నాయి రైట్ ఈ జిర్కాన్ అనే హైపర్ సోనిక్ మిస్సైల్ రీసెంట్గా ఏ దేశం ప్రయోగించిందంటే ఆన్సర్ వచ్చి రష్యా దేశం ప్రయోగించింది నన్ ఆఫ్ దీస్ ఆన్సర్ జిర్కాన్ హైపర్ సోనిక్ హైపర్ సోనిక్ అంటే మరీ టాప్ స్పీడ్తో వెళ్ళేటివి సబ్ సోనిక్ సూపర్ సోనిక్ కన్నా ఎక్కువ వేగం అంటే సౌండ్ కన్నా ఐదు నుంచి ఇరవై ఐదు రెట్ల వేగంతో వెళ్తూ ఉంటుంది సౌండ్ వెలాసిటీ కన్నా ఐదు నుంచి ఎక్కువ ఐదు నుంచి ఇరవై ఐదు ఎక్కువ వైళ్ళు వేల రెట్లు ఎక్కువ స్పీడ్తో వెళ్తూ ఉంటుంది ఇది హైపర్ సోనిక్ మిస్సైల్ అనేది రైట్ టాప్ స్పీడ్స్తో వెళ్ళేది రైట్ దాన్ని మనం హైపర్ సోనిక్ అంటాం జిర్కాన్ అండ్ హైపర్ సోనిక్ క్రూజ్ మిస్సైల్ వచ్చి రష్యా లాంచ్ చేసింది రైట్ నెక్స్ట్ ఫైన్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ ఐపీఎల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ రిటీవల్ ఐపీఎల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ జరిగింది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఐపీఎల్ అంటే ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ అంటాం ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ అంటాం ఫస్ట్ ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ని టూ థౌజండ్ సెవెన్లో బీసీసీ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫార్మేట్లో ట్వంటీ ట్వంటీ ఫార్మేట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫార్మేట్లో లాంచ్ చేశారు రైట్ ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉండేది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో జరిగింది ఫిఫ్టీన్త్ ఐపీఎల్ ఫిఫ్టీన్త్ ఐపీఎల్ జరిగింది ఫైన్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రిగార్డింగ్ ఐపీఎల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఐపీఎల్ ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ అంటాం ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ టూ థౌజండ్ సెవెన్లో బీసీసీఎల్ స్టార్ట్ చేశారు రైట
ఈ ఐపీఎల్ ఐపీఎల్ సీజన్లో ఆరెంజ్ క్యాప్ పర్పుల్ క్యాప్ అని ఉంటాయి ఎక్కువ రన్ స్కోర్ చేసిన వాళ్ళకి ఆరెంజ్ క్యాప్ ఇస్తారు ఎక్కువ వికెట్స్ తీసుకున్న వాళ్ళకు పర్పుల్ క్యాప్ ఇస్తారు ఆరెంజ్ క్యాప్ ఎవరికి వచ్చిందంటే జోస్ బట్లర్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ ప్లేయర్ బై స్కోరింగ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ త్రీ రన్స్ రైట్ యుజువేంద్ర చాహల్కి పర్పుల్ క్యాప్ వచ్చి ఈజ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ నోడించే గుజరాత్ టైటన్స్ వచ్చింది యాక్చువల్గా ఓవరాల్ పెర్ఫార్మెన్స్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ కూడా బాగుంది ఇక్కడ రైట్ ఈ స్కోర్ ట్వంటీ సెవెన్ వికెట్స్ రైట్ ఆల్ ఆర్ ఆల్ ద ఆల్ ద త్రీ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ ఈ మూడు కూడా కరెక్టే పర్పుల్ క్యాప్ విన్ అయింది యజువేంద్ర చాహల్ ఇరవై ఏడు వికెట్లు తీసుకున్నందుకు ఆరెంజ్ క్యాప్ విన్ అయింది జోస్ బట్లర్ రైట్ వీళ్ళిద్దరు కూడా రాజస్థాన్ ప్లేయర్సే ఎనభై ఎనిమిది వందల అరవై మూడు స్కోర్ తీసి ఎనిమిది వందల అరవై మూడు రన్స్ చేశాడు గుజరాత్ టైటాన్స్ ఐపీఎల్ ట్వంటీ టూ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ విన్నర్స్ బై డిఫీటింగ్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ రైట్ అన్నీ కరెక్ట్ రైట్ నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ పర్సన్ ఆటోబయోగ్రఫీ రైట్ పర్సన్ ఆటోబయోగ్రఫీ గోవింద్ దొలకియా దోలకియా ఫేమస్ డైమండ్ మర్చెంట్ బాన్కీ మున్ ఫార్మర్ సెక్రటరీ జనరల్ ఆఫ్ యుఎన్ఓ రాకేష్ ఓం ప్రకాష్ మెహ్రా ఇండియన్ ఫిలిం డైరెక్టర్ కుండప్ప విశ్వనాథ్ ఫార్మర్ క్రికెట్ ప్లేయర్ నరోటామ్ షేఖర్ షియా షేక్ షేక్ సారియా నారోటామ్ షేక్ షారియా ఈజ్ ఎన్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ కో ఫౌండర్ ఆఫ్ అంబుజా సిమెంట్స్ అంబుజా సిమెంట్స్ వాళ్ళు రాసిన వాళ్ళ ఆటోబయోగ్రఫీస్ గోవింద్ డోలకియా ఆటోబయోగ్రఫీ డైమండ్స్ ఆర్ ఫర్ ఎవర్ సో ఆర్ మోరల్స్ బ్యాన్కీ మూన్ రిజాల్వ్ వుడ్ యునైటెడ్ యునైటింగ్ నేషన్స్ ఇన్ ఎ డివైడెడ్ వర్ల్డ్ రాకేష్ ఓం ప్రకాష్ మెహ్రా స్ట్రేంజర్ ఇన్ ద మిర్రర్ ఉండప్ప విశ్వనాథ్ వ్రిట్ వ్రిస్ట్ అష్యూర్డ్ నారోటామ్ షేక్ సారియా ద అంబుజా స్టోరీ హవ్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ మెన్ క్రియేటెడ్ అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ కంపెనీ ఈ ఈజ్ ద కో ఫౌండర్ ఆఫ్ అంబుజా సిమెంట్స్ అంబుజా సిమెంట్స్ రైట్ వన్ వన్ మ్యాచ్ విత్ ద వన్ టూ మ్యాచ్ విత్ ద టూ వన్ వన్ టూ టూ త్రీ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఆన్సర్ ఇస్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ రైట్ ఇవన్నీ కూడా ఆటోబయోగ్రఫీస్ దేర్ లైఫ్ స్టోరీస్ ఓన్లీ రైట్ విచ్ ఈస్ ద మోస్ట్ ప్రాఫిటబుల్ కంపెనీ ఇన్ ఇండియా ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ భారతదేశంలో రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఆర్థిక సంవత్సరానికి అత్యధిక లాభాలు ఆర్జించిన సంస్థ అయింది రైట్ రిలయన్స్ ఫస్ట్ ఓఎన్జిసి సెకండ్ టాటా స్టీల్ థర్డ్ టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ ఫోర్త్ విచ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ప్రాఫిటబుల్ కంపెనీ అంటే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ చెప్పండి విచ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ప్రాఫిటబుల్ పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీ అంటే అత్యధిక లాభాలు ఆర్జించిన పబ్లిక్ సెక్టర్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ఏదంటే ఓఎన్జిసి చెప్పాలి రైట్ ఇక్కడ ఉన్న నాలుగు టాప్ కంపెనీల్లో ఒకటే గవర్నమెంట్ మిగతా మూడు కూడా ప్రైవేట్ సెక్టర్లే టీసీఎస్ ఇంపార్టెన్స్ ఏమి భారతదేశంలో అతిపెద్ద ఐటీ కంపెనీ ఐటీ అండ్ ఐటీ ఎక్స్పోర్ట్ సర్వీసెస్ కంపెనీ రైట్ ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ ఐటీ సర్వీసెస్ ఐటీ కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కంపెనీ టాటా స్టీల్ రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ మోస్ట్ ప్రాఫిటబుల్ కంపెనీ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ తర్వాత ఓఎన్జిసి తర్వాత టాటా స్టీల్ తర్వాత టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ రన్స్ బిట్వీన్ ద ఇండియన్ సిటీ కోల్కటా అండ్ బంగ్లాదేశ్ సిటీ ఖన్నా సంజౌత అనేది ఇండియా పాకిస్తాన్ మీద ఇంతకుముందు నడిచేది ప్రస్తుతం నడవడం లేదు ఇండియా పాకిస్తాన్ రైట్ ఇండియా పాకిస్తాన్ మధ్య యాక్చువల్గా ఇండియా అటారీ అని పంజాబ్లో ఉంటుంది పంజాబ్ పాకిస్తానీ మన ఇండియా పంజాబ్ స్టేట్లో ఉన్న ఒక బార్డర్ విలేజ్ అది అటారీ అటారీ నుంచి లాహోర్కి వెళ్తుంది సంజోత ఎక్స్ప్రెస్ మైత్రి ఎక్స్ప్రెస్ అనేది బంగ్లాదేశ్ ఉంటుంది బంగ్లాదేశ్ ఢాకా మధ్య ఉంటుంది రైట్ ఇక్కడ బంధన్ ఎక్స్ప్రెస్ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ క్వశ్చన్ బంధన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇటీవలనే బంధన్ ఎక్స్ప్రెస్ని ప్రారంభించారు అది కలకత్తా నుంచి ఖల్నాకు వెళ్తుంది బంగ్లాదేశ్ అండ్ ఖల్నా అనే సిటీకి వెళ్తుంది రైట్ బంధన్ ఎక్స్ప్రెస్ అంటే సంజోత ఇండియా పాకిస్తాన్ మధ్య ఒకప్పుడు నడిచేది ఇప్పుడు మైత్రి ఎక్స్ప్రెస్ బంధన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇండియా బంగ్లాదేశ్ మధ్య నడుస్తూ ఉన్నాయి దీంతోపాటుగా ఈరోజు నుంచి అంటే మొన్న న్యూస్ పేపర్లు వచ్చిన ఆర్టికల్ ప్రకారం ఈరోజు నుంచి మిథాలి ఎక్స్ప్రెస్ అనేది కూడా ఇండియా బంగ్లాదేశ్ మధ్య స్టార్ట్ కాబోతూ ఉంది రైట్ నెక్స్ట్ ద కరెంట్ చైర్మన్ ఆఫ్ టాటా గ్ర
నటరాజన్ చంద్రశేఖరన రతన్ టాటానా జంషెడ్జీ టాటానా జంషెడ్జీ టాటా వచ్చి ఫౌండర్ ఆఫ్ టాటా గ్రూప్ ఫౌండర్ వ్యవస్థాపకుడు టాటా గ్రూప్ యొక్క వ్యవస్థాపకుడు జంషెడ్జీ టాటా రతన్ టాటా ఫార్మర్ చైర్మన్ ఫార్మర్ చైర్మన్ అన్సబ దిస్ క్వశ్చన్ నటరాజన్ చంద్రశేఖరన్ నటరాజన్ చంద్రశేఖరన్ ఇటీవలే ఏనని ఎయిర్ ఇండియా చైర్మన్ కూడా నియమించారు ఎయిర్ ఇండియా చైర్మన్ కూడా అపాయింట్ అయ్యారు రైట్ నౌ టాటా గ్రూప్ చైర్మన్ నటరాజన్ చంద్రశేఖరన్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద థీమ్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ నేషనల్ టెక్నాలజీ డే జాతీయ సాంకేతిక దినోత్సవం రెండు వేల ఇరవై రెండు థీమ్ ఏంది రైట్ థీమ్ రైట్ ఇన్వెస్ట్ టు ఎన్ టీబీ సేవ్ లైవ్స్ అనేది వరల్డ్ టీబీ డే ప్రపంచ క్షయ వ్యాధి దినోత్సవం యొక్క థీమ్ అది అన్నీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ థీమ్స్ అవర్ ప్లానెట్ అవర్ హెల్త్ ఫస్ట్ వచ్చి వరల్డ్ టీబీ డే థీమ్ సెకండ్ వచ్చి వరల్డ్ హెల్త్ డే థీమ్ హెల్త్ డే థీమ్ ప్రపంచ ఆరోగ్య దినోత్సవం యొక్క థీమ్ అవర్ ప్లానెట్ అవర్ హెల్త్ అది జర్నలిజం అండర్ సీజ్ అనేది వరల్డ్ ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ డే ప్రపంచ పత్రికా స్వేచ్ఛ దినోత్సవం యొక్క థీమ్ వరల్డ్ ప్రెస్ డే థీమ్ ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ జాతీయ సాంకేతిక దినోత్సవం నేషనల్ టెక్నాలజీ డే యొక్క థీమ్ వచ్చి ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్ ఇన్ ద సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫర్ సస్టైనబుల్ ఫ్యూచర్ ఫర్ సస్టైనబుల్ ఫ్యూచర్ రైట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద ఫిఫ్టీ థర్డ్ టైగర్ రిజర్వ్ ఇన్ ఇండియా ఇటీవల వార్తల్లో ఫిఫ్టీ సెకండ్ టైగర్ రిజర్వ్ ఉంది ఫిఫ్టీ థర్డ్ టైగర్ రిజర్వ్ ఉంది రైట్ ఇటు ప్రస్తుతం మన భారతదేశంలో యాభై మూడు టైగర్ రిజర్వ్లు ఉన్నాయి ఈ టైగర్ రిజర్వ్ అనేది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో ఇందిరాగాంధీ ప్రభుత్వం పులుల సంరక్షణ కోసం ప్రాజెక్ట్ టైగర్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు ప్రాజెక్ట్ టైగర్ స్టార్టెడ్ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ బై ఇందిరాగాంధీ గవర్నమెంట్ మెయిన్లీ ఫర్ దట్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ద టైగర్స్ రైట్ దీస్ టైగర్ రిజర్వ్ సార్ కమ్స్ అండర్ ప్రాజెక్ట్ టైగర్ రైట్ ఇప్పుడు యాభై మూడోది ఇది ఫిఫ్టీ సెకండ్ టైగర్ రిజర్వ్ ఇది రామ్గర్ విజ్దారి టైగర్ రిజర్వ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ రాజస్థాన్లో ఉంటుంది రైట్ రాజస్థాన్ ఫిఫ్టీ థర్డ్ టైగర్ రిజర్వ్ వచ్చి గురు ఘాసిదాస్ టైగర్ రిజర్వ్ ఫిఫ్టీ థర్డ్ టైగర్ రిజర్వ్ ఇది ఛత్తీస్గఢ్లో ఉంటుంది ఛత్తీస్గఢ్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ గురు ఘాసిదాస్ టైగర్ రిజర్వ్ రైట్ ఇది స్మాలెస్ట్ టైగర్ రిజర్వ్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఇంపార్టెంట్ కాదు స్మాలెస్ట్ ఇది మహారాష్ట్రలో ఉంటుంది మహారాష్ట్ర నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్ ఎక్కువ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ జిల్లా రెండింటిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ జిల్లాలు తెలంగాణ జిల్లా రెండింటిలో కూడా విస్తరించి ఉంటుంది ఇది మన ఇండియాలోనే లార్జెస్ట్ టైగర్ రిజర్వ్ లార్జెస్ట్ టైగర్ రిజర్వ్ మనకి క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వచ్చి గురు ఘాసిదాస్ టైగర్ రిజర్వ్ గురు ఘాసిదాస్ టైగర్ రిజర్వ్ రైట్ నెక్స్ట్ నేమ్ ద టూ కంట్రీస్ విచ్ అఫీషియలీ అప్లై టు జాయిన్ ద నాటు ఉక్రెయిను రష్యా ఉక్రెయిన్ మీద రష్యా దండెత్తిన తర్వాత దండ యుద్ధం చేసి యుద్ధం మొదలుపెట్టిన తర్వాత అభద్రత గురై రైట్ ఇంకా రెండు దేశాలు ఇప్పటి వరకు తటస్థ ధోరణితో ఉన్న దేశాలు రెండు నాటోలో జాయిన్ కావడం నాటోలో జాయిన్ కావడానికి నాటోలో సభ్యత్వం కోసం అప్లై చేసుకున్నాయి ఆ రెండు దేశాలు ఏంటి నాటోలో సబ్ నాటోలో సభ్యత్వం కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న కొత్త దేశాలు ద టూ కంట్రీస్ విచ్ అప్లైడ్ మెంబర్షిప్ ఫర్ ద నాటో రైట్ అంటే వెరీ సూన్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద నాటో మెంబర్షిప్ అతి తొందరలో అవి నాటో సభ్య దేశాలుగా మారబోతూ ఉన్నాయి రైట్ నాటో అంటే తెలుసు మీకు ఇది ఒక ముప్పై దేశాల కూటమి వాళ్ళ యొక్క రక్షణ కోసం యాక్చువల్గా ఇది రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్ అంటాం ఉత్తర అట్లాంటిక్ ట్రీటీస్ ట్రీటీ సంస్థ రైట్ ఒప్పంద సంస్థ ట్రీటీ అంటే ఈజ్ నథింగ్ బట్ అగ్రిమెంట్ రైట్ ఒప్పంద సంస్థ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు బెల్జియం అనే యూరోప్ దేశం యొక్క రాజధానిలో దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉంటుంది ప్రస్తుతం ఇది ముప్పై దేశాలు ఉన్నాయి థర్టీ కంట్రీస్ ఉన్నాయి థర్టీ కంట్రీస్ రైట్ 
ఈ నాటో ఏం చేస్తుందంటే ఆ దాంట్లో ఉన్న సభ్య దేశాలకు ఒక భద్రత కల్పిస్తుంది రైట్ ఒక సామూహిక భద్రత వ్యవస్థ ఇది రైట్ ఇట్స్ ఇంటర్ గవర్నమెంట్ అండ్ మిలిటరీ అలయన్స్ రైట్ ప్రస్తుతం నాటోకు కొత్తగా నాటోలో చేరడానికి కొత్తగా సభ్య కొత్త నాటోలో చేరడానికి కొత్త సభ్యులుగా చేరడానికి దరఖాస్తు చేసుకున్న దేశాలు వచ్చి ఫిన్లాండ్ స్వీడన్ ఫిన్లాండ్ స్వీడన్ ఆన్సర్ ఈస్ బి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హుమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ లాంచర్ ద లాంచర్ ద ఇండో పసిఫిక్ ఎకనామిక్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ పాస్పరిటీ విత్ ద డజన్ ఇన్షియల్ పార్ట్నర్స్ ఈ కింది వాళ్ళలో ఎవరు ఐపీఎఫ్ అనేది లాంచ్ చేశారు ఇండో పసిఫిక్ ఎకనామిక్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ పాస్పరిటీ అనేది లాంచ్ చేశారు ఇటీవల క్వాడ్ సమావేశం టోక్యోలో జరిగింది దానికి ఒకరోజు ముందు రైట్ జో బిడెన్ అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బిడెన్ ఐపీఎఫ్ అనే ఒక అంతర్జాతీయ కొత్త కూటమిని అను లాంఛనంగా ప్రవేశపెట్టాడు లాంఛనంగా ప్రతిపాదించాడు ఐపీఎఫ్ అంటే ఇండో పసిఫిక్ ఎకనామిక్ ఫ్రేమ్వర్క్ దాంట్లో ఇండియా కూడా జాయిన్ అయింది ఆన్సర్ వచ్చి ఆన్సర్ లేదు జో బిడెన్ నన్ ఆఫ్ దీస్ జో బిడెన్ ఇండో పసిఫిక్ ఎకనమిక్ ఫ్రేమ్వర్క్ను ప్రతిపాదించిన వ్యక్తి జో బిడెన్ జో బిడెన్ రైట్ నెక్స్ట్ మిగతా వాళ్ళు మీకు తెలిసే ఉంటుంది యాంటోనీ ఎల్బనీస్ ఆస్ట్రేలియా న్యూ ప్ర న్యూ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆస్ట్రేలియా కొత్త ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ భారత ప్రధానమంత్రి హుమియో కెసీడా హుమియో కెసీడా జపాన్ ప్రస్తుత ప్రధానమంత్రి నెక్స్ట్ బి హ్యూమన్ కైండ్ ఈజ్ ద థీమ్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ వరల్డ్ రిపబ్లిక్ డే సారీ వరల్డ్ రెడ్ క్రాస్ డే ప్రపంచ రెడ్ క్రాస్ దినోత్సవం యొక్క రెండు వేల ఇరవై రెండు థీమ్ వచ్చి బి హ్యూమన్ కైండ్ అది రెండు వేల వరల్డ్ రెడ్ క్రాస్ డేని ఏ రోజు ప్రతి సంవత్సరం ఏ రోజు జరుపుతారు మే ఫస్ట్ ఏం జరుపుతారు లేబర్ డే జరుపుతారు దాన్ని మే డే అంటాం ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ డే అంటాం మే థర్డ్ ఏం జరుపుతారు మే ఫస్ట్ అంటే లేబర్ డే అంతర్జాతీయ కార్మిక దినోత్సవం అంటాం మే థర్డ్ వచ్చి ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ డే పత్రికా స్వేచ్ఛ దినోత్సవం పత్రికా స్వేచ్ఛ దినోత్సవం మే ఎయిత్ ఏం జరుపుతారు మే ఎయిత్ వచ్చి వరల్డ్ రెడ్ క్రాస్ డే అంటే ఆన్ సఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ రెడ్ క్రాస్ అనేది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద మానవతా సంబంధించే సంస్థ వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ హ్యూనిటీరియన్ ఆర్గనైజేషన్ ఈ సంస్థ యొక్క సహ వ్యవస్థాపకుడు వ్యవస్థాపకుడు ఎవరంటే హెన్రీ డ్యునాంట్ హెన్రీ డ్యునాంట్ యొక్క పుట్టినరోజు మే ఎయిత్ రైట్ ఎయిత్ మే ఇస్ అ బర్త్డే ఆయన గుర్తుగా ఆ రోజును రెడ్ క్రాస్ డేగా సెలబ్రేట్ చేస్తారు ఇంకా మే సెవెంటీన్త్ వచ్చి వరల్డ్ కమ్యూనికేషన్ డేగా సెలబ్రేట్ చేస్తారు వరల్డ్ కమ్యూనికేషన్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ డేగా సెలబ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సొసైటీ డేగా సెలబ్రేట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ ఈ వరల్డ్ రెడ్ క్రాస్ డే యొక్క థీమ్ వచ్చి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూది బి హ్యూమన్ కైండ్ నెక్స్ట్ హూ హ్యావ్ బీన్ నేమ్డ్ అమాంగ్ ద హండ్రెడ్ మోస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ పీపుల్ టూ థౌజండ్ హండ్రెడ్ మోస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ పీపుల్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ బై టైమ్ మ్యాగ్జైన్ టైమ్ మ్యాగ్జైన్ విడుదల చేసిన ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రభావశీల వంద మందిలో ఈ కింది వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు మన ఇండియా నుంచి ఎవరు ఉన్నారు అని ఇక్కడ ప్రధానంగా మన ఇండియా నుంచి గౌతమ్ అదానీ ఉన్నారు కరుణానంది లాయర్ ఉన్నారు గౌతమ్ అదానీ మీన్స్ అదానీ గ్రూప్ చైర్మన్ నెక్స్ట్ కుర్రం పర్వేశ్ హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్టివిటిస్ట్ మానవ కుల మానవ కుల నాయకుడు రైట్ ఆన్సర్ వచ్చి ఇక్కడ ముగ్గురు గౌతమ దాని కరుణానంది కుర్రం పర్వేష్ రైట్ ఆల్ దీస్ ఆల్ ఆఫ్ ద బో ఆల్ ద త్రీ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద లిస్ట్ రైట్ నెక్స్ట్ హూ ఈస్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఎకనమిక్ ఫోరం హూ ఈస్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఎకనమిక్ ఫోరం వరల్డ్ ఎకనమిక్ ఫోరం ఫౌండర్ ఎవరు వరల్డ్ ఎకనమిక్ ఫోరం ఫౌండర్ ఎవరు రైట్ వరల్డ్ ఎకనమిక్ ఫోరం మీటింగ్ ఈ మధ్యకాలంలో దావోస్ ప్రతి సంవత్సరం ప్రపంచ ఆర్థిక ఫోరం యొక్క సదస్సు ప్రతి సంవత్సరం జనవరిలో దావోస్లో జరుగుతూ ఉంటుంది స్విట్జర్లాండ్ దావోస్లో ఈ కోవిడ్ వల్ల దావోస్ మీటింగ్ జనవరి నుంచి మేకి పోస్పోయింది ఇటీవల మేలో జరిగింది రైట్ దీని ఫౌండర్ ఎవరంటే ఈ వరల్డ్ ఎకనమిక్ ఫోరం ఫౌండర్ క్లాస్ క్యాబ్ క్లాస్ స్కామ్ దీంట్లో ఫస్ట్ పర్సన్ వచ్చి హెన్రీ డునాంటి నా రెడ్ క్రాస్ కో ఫౌండర్ జిమ్మీ వేల్స్ వచ్చి వికీపీడియా ఫ్రీ ఆన్లైన్ ఎన్సైక్లోపీడియా అనే వికీపీడియా ఫౌండర్ జాక్ డోర్సీ వచ్చి ట్విట్టర్ యొక్క వికీ కో ఫౌండర్ రైట్ ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చి క్లాస్ కాప్ ఈజ్ అ జర్మన్ ఎకనమిస్ట్ జర్మన్ ఎకనమిస్ట్ ఈజ్ అ ఫౌండర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఎకనమిక్ ఫోరం వరల్డ్ ఎకనమిక్ ఫోరం రైట్ దీస్ ఆర్ ద పార్ట్ టు టూ మే కరెంట్ అఫైర్స్లో పార్
35 current affairs right thank you students